всем привет это канал кибер артс вчера вышел патч 7.20 ну там большие изменения были особенно карта изменилась почти полностью и айтемы ну не считая героев потому что героев не будем сейчас как бы показывать какие там скиллы появились и что изменилось вот я буду обозревать с моим другом с товарищем который топ 600 топ 500 по рангу и очень хороший играет на лундруиде ну в топах там с мираклом попадает и т.д. и т.п. Вак, ну давай начнем сейчас как бы вот с чего начнем давай вот отсюда начнем да. как бы из хайграунда вот как по твоему ну вот, вс вот все это изменение вот видишь вот этот хайграунд там полностью изменили как ты тогда еще не было вот тут лесенки били поднимались там от тут отпускались это будет влиять на, на игру да первостепенно что лес э, очевидно апнули то есть в лесу можно вынести намного больше голды mm. это первичное второе на мидера выйти более легче будет то есть и ганги и мид от саппортов ну, а более один. легко будут производиться да, да и товара они как бы учитывать товара и вот леса, что сверху, что снизу. Но снизу не так сильно выделяется, как сверху. Можно раннюю агрессию проявлять, то есть давить вот сюда, убивать героев, обходя Т1. То же самое в миде можно делать. То есть в этой области у сил тьмы большое преимущество. Mm. Это однозначно. Плюс тут леса изменили. То есть мансить намного удобнее, надо к этому еще привыкнуть, я сам не привык особо. Ну вот смотри, я тебе вот такую фишку скажу, но это не фишка, это как бы, на мой взгляд, вот смотри, это как бы руна, да, которая на радианте стоит. А вот тут, внизу, внизу, вот это как бы руна Дайра, ну это по-твоему не очень безбалансно, вот тут смотри, два хайграунда, тут и тут надо подниматься или, ну, отпускаться соответственно а вот тут как бы более безопасно брать руну чем вот тут как да на плато стоит по сути только один хэкран тут ну по сути если ты играешь за свет вот так вот идти брать руну это может быть суицидом придется обходить отсюда но тут так как бали кучу новых деревьев то есть можно в лесах заныкаться отсюда даже если будешь заходить, тебя могут принять банально и убить. Просто даже смотри, когда игра начинается, вот я что подумал, когда... А тут раз... ты просто сюда заходишь. Смотри, силы тьмы могут прийти вот так вот, поставить mm -hmm. сюда один опс, и все, и контролить руну. А за свет ты такое не сделаешь. Куда ты, вот ты пришел вот так слева, куда ты руну поставишь? Mm -hmm. <laughs> О, то есть вард, куда ты вард поставишь? Mm -hmm. Они могут типа вот тут в деревьях сидеть, вот тут. Да, тут тяжелее. Как вот бы, вообще сказать. вот тут стоять, ждать. Да, ну смотри, когда вот игра начинается, когда там идут типа руны, э, забираясь, там когда у тебя алхимики, там все стреми стремятся там 4 руны, да, забрать. Вот в этот момент, вот даже вот так подниматься очень трудно, на мой взгляд, из, из тьмы. Ну можно вот, э, как ты сказал, вот так подниматься, но тоже как бы, не знаю, вот это как, как бы дисбалансно, не знаю, все таки дисбалансно. И если ты заметил, вот э, все линии, все линии там мид, топ и бот, они полностью, полностью просто на лоу граунде стоят. Вот тут, если помнишь, вот тут крепят пускались, вот и вот тут поднимались, если помнишь, на Т2 уже, как, когда. Да, да, да. Вот это все, не знаю, просто. Да. <laughs> не знаю, очень многие изменения. Но сейчас для хардлайнера намного сложнее стоять харду. Даже сам банально прочувствовал переделанный лес это как бы особенно вот эта часть где пулы делают если ты идешь контрастить пулы на хардлайнере и... то есть либо ты стоишь дабл харта и идете вместе контрастить пулы тогда керри свободно тут фармит вообще mm -hmm. пока вы пытаетесь у саппорта пулы законтестить либо если ты пойдешь один тебя могут там ну, банально кор съедает дерево саппорт тебя цепляет пор приходит и тебя убивают то есть вообще без шансов соло хард стал намного сложнее да согласен но не именно хардлайн как линия ее стоять сложнее ну если честно говоря я смотрел твои при игру... том что очень хорошо апнули баунти хантера 
Да, ну это вообще бред. Банки Хантер сейчас часто пикаться и... То есть э, зачастую в пабе ты будешь идти в харду соло без напарника. По сути, потому что у тебя чел будет брать баунти хантера и идти роут. И ты не сможешь вообще на лайне дышать. Заметил тут нормальных вот... игроков. Да, вот согласен. А ты заметил, вот тут как бы уже это в хайграунде где-то, тут бил маленький какой-то мини хайграунд, где там дерево били. Вот можно было, к примеру, там на медузе зайти. Ну, больные такие парни есть, которые на медузе играют, вот за, за, зашли вот сюда и фармили вот прямо тут, тут, как бы, если помнишь. Такой да, да, они что-то зафармливали. Mm. Ну, не они что-то прямо, вот тут, это сейчас по А, ты имеешь в виду стали. рядом с этим? Mm. Да, 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 я понял. Около шрайна там да, было. было так. А вот сейчас нет, а если ты заметил, еще один кемп добавили, вот тут они что-то поменяли, которые вот сейчас находятся тут на этой точке, но били тут. Тут, в принципе, места не поменялись, не поменялись, но... Насколько я знаю, тут вроде бы один кемп добавился. Один кемп добавился, не знаю, вот... Секунду, сейчас... Раньше как было? Были эншенты, крипы, крипы, крипы. Крипы, крипы. Ну... Еще два. Было, было пять кемпов крипов и одни эншенты. Да, сейчас, сейчас одни эншенты и раз, два... 3-4-5. Да, да, то же самое остается. То же самое, одинаково. да. Одинаково. И на боте одинаково. Они еще не добавили. Просто сам лес фармить намного удобнее. Особенно вот тут ты проедаешь вот эти деревья, где три кемпа в упор стоят, и ты быстрее до них банально добегаешь. Тебе не надо спускаться с хайграунда, добегать сюда. Особенно милишниках это чувствуется. Добегать до эншента. Заметил, тут еще вот тут тоже преимущество есть на этой территории. Вот видишь, как бы... И, и вот тут можно зайти как бы со стороны врагов и со стороны союзников. Тут хайграна тоже нет. А, есть, 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 есть. Тут есть. Вот это беда. Не знаю, вот если гангать, прийти там грамотно с ног нажать и грамотно тут бат поставить, там всякое такое, ну не знаю. Жестко просто получится. Очень жестко. Они в целом. Мне кажется, именно весь смысл переработки карты был в том, чтобы игры были более зрелищные. То есть, а, ганги, вот эти заходы за товара, под товара э, на ранних минутах. Вот это все карта намного упрощает. Единственное, что я заметил, именно если ты играешь за свет, то дайвить сложную линию тьмы сложнее, а за тьму сложную линию света легко давить очень легко да согласен ну давай тогда еще... вам немного дисбалансно да согласен давай еще сюда пройдемся и я себе кое-что покажу вот смотри вот смотри в... что хотел сказать Тут, к примеру, если пуджа брать, да, вот пуджа и прийти вот сюда стоять, стоять, вот тут, смотри, заникался, а тут какая-то кавапа, либо там кентавр, ну, такой себе, типичный хардер какой-то, там, 4-5 КНМР. Вот, смотри, ты, если когда нажимаешь там кнопку, башня тебя видит, как бы, смотри, какая там маленькая дистанция, вот отсюда до башни. А вот э, за, со стороны света такого нету. То есть это тоже, как бы, думаю, преимущество для света. Потому что тут более легко будет кангать. К, при, к примеру, если вот отсюда какой-то манки кику тебя, который там, не знаю, палкой просто избивает там, кентавра, он убегает, соответственно, сюда. Или шейкера. Без разницы. Вот. Не говоря, если у него саппорт. Если даже 2 на 2, это как бы очень тяжело на, кин, на кентавре ставить, ставить против урси, либо там манки кинга, согласись. Вот. И... Да, тяжело. И отсюда может какой-то там, не знаю пуш прийти постоять не знаю еще хуки какие-то кидать но это такие вещи обычно происходят на лоу птс играх то есть до 5000 ну я понимаю что ты играешь Потому там что, с, ну... с матумба в нормальной игре но... не придет пуш и сюда не станет хукать я понимаю что ты играешь там с, с топовыми игроками ну попадать в себе ну как бы у меня рейтинг низкий у меня такой такое всегда получается поэтому в основном зрители будут как бы из 4к ммр 
Ну и как бы 6-7 камер людям неинтересно будет такие вещи смотреть, они уже все там знают практически. Вот, ну тут тоже поменяли все. А, вот тут, кстати, наверное, нет, потому что патч вышел буквально день назад, я сам еще вообще не привык. То есть я запускаю игру за игрой и не понимаю, что происходит в игре. <laughs> в принципе. Такое тоже есть. Вот смотри, вот тут... Тут только лоу граунд, полностью плоский лоу граунд, видишь, вот тут бил хай граунд, тоже нет уже. Ты заметил, что за тьму по флейнеру будет сложнее стоять, да. чем за свет. Да, тут Очевидно, вот... если обратишь внимание на эту область деревьев, то есть на возможные его ганги и так далее, тут, тут, тут более безопасно фармить. Угу. Кстати... Ты ставишь себе... Вард, вот сюда куда-то, съедаешь дерево, ставишь вард. Ты получаешь полный обзор на всей территории. А что ты тут можешь куда-то вард воткнешь, чтобы видеть и этот проход, и этот, и этот. Куда ты его воткнешь? Очень Какое дерево? Тебе надо все эти деревья ставить и сюда воткнуть как? сверху, чтобы еще тут полить. Как минимум два варда надо. Вот один вард тут, типа там в перекрестке стоит, там один вард вот тут, тут смотрит, тут смотрит, тут смотрит и тут смотрит. Ну, про... тут ХГ не, не будет видеть, как бы. И один можно вот тут поставить, не знаю, который вот тут смотрит и вот эту область смотрит, откуда там саппорты будут приходить и гангать. Вот еще хотел что сказать тебе. Вот посмотри сюда, мы вот это не посмотрели. Вот, вот сюда давай переместимся, это как бы там последний момент будет по поводу карты. Вот, сейчас скажу, что я там хотел сказать. Вот смотри, а тут, э, помнишь, бил хайграунд тоже какой-то, мини какой-то хайграунд, а вот сейчас дерево добавили какие-то там, 2-3 штуки. Вот, э, может даже сюда зайти, когда ты на антимаге, да, примерно? Сюда зайти, вот. И блинка уделась. Ну, это, знаешь, когда, когда 5-6 уровень, тебя там хотят убить, давай он троем. Заходишь вот сюда, типа убегаешь, вот сюда заходишь и опа, они зашли сюда, ты прыгаешь, не знаю. Тоже так прикол в том, что в этой пропасти, когда ты жмешь блинк в пропасть, это сюда, даже если у тебя раньше блинка не хватает. То есть банально отсюда ты можешь, по идее, сюда. Я сейчас попробую. Да. Да, он. Сейчас он, смотри. Я, я с блинка попробую. Ну, То да, есть тоже ты можешь отсюда, по сути, получается. Ну там с кнопками там э, как бы. Как бы там 900, да, раньше, когда блинк просто нажимаешь, а когда правильно нажимаешь, раньше э, пишет весе. Надо типа правильно там Смотри, нажимать. Смотри, это, это неадекватно. Да. Ты видишь, откуда я блинканулся? Это ненормально. Ну, у тебя Тут плюс 400 кастранжа. 2000 с лишним бронжи. Ну, у тебя плюс 400 кастранжа. Да, но... Ну, смотри, если взять с блинка... Вот, я тут стоял. Теперь с блинка игра. Mm. А, нет, с блинка не получается так. А, то есть ты имеешь в виду вот отсюда, когда прыгаешь э, на пропасть, ты попадаешь... А, я понял тебя, что ты имел в виду, я понял. Вот, типа отсюда прыгаешь и попадаешь... А, ну это... <laughs> ну это баг какой-то, это капец просто, я, я даже не видел. Нет, раньше тоже так работало. Раньше тоже так работал, просто тут за счет того, что пропасть стала больше, делать это легче. Ну, с картой, думаю, все, там уже как бы нечего там смотреть, да, и люди уже день играют, там другие там обзоры смотрят, как бы, не знаю, уже более-менее понимают, что и как. А, давай еще там 5 штук вроде айтемов, видишь ли, новые, давай айтем еще посмотрим и, думаю, закончим этим. Вот, давай начнем с, с этого кроун, ну, корона, да, типа. Вот, что думаешь вот про это? Корона это как... Типа две цирклетки, то есть замена цирклеток, но типа двойных в один слот. О чем там но... его можно сделать? Про него даже с... Дагон, барабаны, там Пейл и Атос. Атос, кстати, сейчас топовый он. То есть достаточно недорогой, собирается из таких компонентов, нужных для саппортов тем более. И... На самом деле, рут на 2 секунды, это уже серьезно. Это серьезный итем. А представь, если будет какой-то наркоман на скаймаге, там четвертый позиция, к примеру, и четыре короны возьмет, там, не знаю, но это... Я сейчас на базу пойду, просто возьму эти короны, не знаю, четыре штуки посмотрю, какая разница у меня будет. Ну, в принципе, я такой левел, что... 
Не, ну а достаточно неплохой. Mm, ну, ощутимо, ощутимо, как бы будет там плюс 4 атрибута. На этом много. Притом ко всем. Вот. Просто ты, ты из этой короны особо полезных вещей это не сделаешь. Ну, это четвертая позиция, скорее это всего. На, на, на Sky Magic каком Да, это четверки какие-то там. Вейло Discord на Джакира, как бы там. Э -э вот кольцо на самом деле очень сильное. Вот этот Ring of а, ну... это очень сильно за 700. 4 хп регена и 150 хп это реально дешево. Это очень дешево, да, согласен. Я даже видел э, игры Артиси, когда он играл, ну, пару часов назад. Вот он за антимага сразу после кольца, там, которого 850 стоит, Ring of Yield. Он взял вот это кольцо, ну, проблем вообще не было, вообще не было, он сразу вот... Эти, вот сейчас на антимаге очень привычно собирать рингов Тараску. Даже можно, не знаю, если очень тяжелый лайм будет, можно даже сразу рингов э, Тараска взять. И ХП, и регенерацию дают, как бы. Не надо сразу там, не знаю, не знаю, 850 давать за рингов филд. Ну, это как смотря да, какой лайм. Очень будет. сильный это. И итем, который из него собирается, вот этот новый. Тараска. Холли вот этот. Не, Холли Локет. Тараска, она была <laughs> в игре. Холли Локет, это на самом деле... Это жестко. То есть на каком-то у меня найти, особенно новом. Ты, о, у тебя хил бешеный. Это нереальный хил становится. А, просто но... с этим итемом. И там хороший, ты на лайне за умника и рингов второй купишь, чтобы харду лучше стоять. И воид стон на манариген возьмешь, ну и клаку возьмешь, чтобы ну, резисты себе поднять, допустим. А, это да. очень сильно. Ну смотри, amplification heals, and... ну это типа когда омник тебе будет давать 500 хп хила, это получится где-то еще по плюс 25 процентов, это получится где-то... 625 Получится да? 625, но да. Дело даже не в первом споле Мало того, что он 625 чистого еще и врагам нанесет ну, Там это... еще талант Можно еще 200 То ли 300, это косарь чистого Хила и урона, вдумайся Это не слабо а смотри, Косарь, еще... он даже в лейте этот скилл зарешает Вот такой вопрос Смотри И второй спел Смотри, такой вопрос. Если будет у меня холлый локет, к примеру, на этом герое, на Сларке, и будет холлый локет на Омнике, если когда он будет принимать на меня как бы там первый скилл, это будет как бы работать плюс 25 для меня и плюс 25 для него? Стакаться? Нет. Нет, это будет работать только на том, кто дает хил. Вот, а вот... Еще... Я про Тараску почему говорил, как, как бы про новый айтем. Он как бы не новый айтем, но там полностью новая механика, если посмотришь. Ну как механика? Там плюс 50% amplification. Hilt Regen. Как бы тоже такая фигня с Омником. Когда 500 хп он будет хилить, получится 750 хп. И это не только... А Омика. то есть он дает то же самое, что и, и этот Холли Локет, mm. по сути. Даже да. в два раза больше. Да, вот видишь, 50%. Вот Тогда так. ты представь, какой-то Omni Найт с Тараской в лейте и с Холли Локетом. На 1300 хп даже больше. Чисто за урона. А если этот этот спел попадет по двум героям, это же 3000 чистого урона. За кнопку, у которой туда он маленький. Это же полный... Ты представь... Ты представь, как какой-то Магнус РП дает, и он просто хилит этого Магнуса. Это же просто 7500 чистого урона. 7500. Это жесть. сколько раз по певу утонуть надо будет перерыв, чтобы столько внести. О, Это реально раз, жесть. Раз, три, четыре минимум надо, как бы, квапи. Вот еще новые айтемы появились. Вот этот э, Sky and Sanch. Как бы непривычно. Яша и Кая. Вот что думаешь про эти айтемы? Вот. Я вот э, свой Сам взгляд... Деле, это, это не очень хороший айтем, я думаю. Ну, в принципе, вот я думал сегодня, кстати, думал э, Яша и Кая. Ну, Кая собирают там э, всякие там штормные лины, да? 
думал, может штармы могут собрать, но как ни крути, это не айтем там первой, второй позиции, это не кор айтем какой-то, не знаю. Ну это даже не Санжи, не Смотри, шторму так и так нужна Кая. То есть в те, когда уже ну, покупать нечего, он купит себе какую-то Сашу Каю, чисто чтобы ХП иметь побольше, и статус ресистов. И mm. все, по сути. Ну и все, я вот тоже про это Ну думаю. или может Яшу возьмет для МС. Как бы хорошие. Как бы и там этом... они такие сомнительные. Ну, хорошая там монокост, там эгилити, интеллигенция, там, не знаю, атак спид, спел антификейшн. Смотри, но... на, на любом ловкаче, допустим, на антимаге, ты же не купишь из Яши Санжа. Яшу Каю. А, не, конечно, не Полный буду. Бред. Ты на луне это не купишь. Не, ни ну... на одном ловкаче это не купишь. Ты купишь и итемы только если тебе героя и тебе было идти уже докупать нечего чисто на сапы вак смотри я вот так думаю смотри я сейчас давай еще про каю и санж посмотрим ну такая же фигня не знаю но это для силовиков как бы это смысла нету взять кая и са кая и санж да привычно идеально санджи я же все время как саша я же тут кая кая и санджи вот на самом деле, Кая Саша можно взять на каком-то кентабре, если тебе не нужна алибарда, ну, статы на силу. Кентавру, допустим, нормально зайдет. Статус и резист дает 16%, ну это нормально как бы, не знаю. Вот смотри, я вот так думаю, Бак, если ты согласен, тоже так Думаю, вот Кая и Санж, это тот же Санжи Яша, но для силовиков. А вот э, Яша и Кай, это Санджи Яша тоже для магических героев. Там Вокер, Шторм, Скаймак. А вот Санджи Яша это уже для лавкачок. Я вот так думаю. Как бы в Вигиде же есть, да, лавкачи, силовики и интеллектовики. Вот. Я думаю, вот Но... сейчас нарочно вот валвы так сделал. На самом деле не, не совсем так. На самом деле, потому что. На интовиках ты в основном будешь брать я шукаю, да, но. Но в качах зачастую, даже на интовиках, очень часто Кая плюс Саша, Сенч плюс Кая, то есть она намного лучше. Она дает тебе хп и сату за резист. То есть на шторме том же он интовик, но ему профит не взять не. Не что-либо еще, а. Хорошо. И на ловкачах многих профит не взять. А, на ловкачах, да, Сашу Яшу, правильно. Вот. Но на интервитках там и силачах в зависимости от героя, я думаю, все-таки. Еще тут знаешь, что изменилось? Смотри, тут еще измени... изменилось Solar Crest. Там сейчас уже Solar Crest собирается вот так, вот так, вот так. И самое главное, что это, не знаю, поразило меня, вот ультиматор. Пассивный там, да. Ультиматор. А сейчас уже там... Это пассивный итем теперь. Ну, э, за такую цену 3875 голды ты получишь очень много, очень много. 12 армора, 70 э, атак спида, здесь процентов момент спида. Вот. Э, ну и, соответственно, когда даешь э, своему там союзнику, тоже 12 армора, 70 атак спида. А вот я думал... Это, на, это только на своих, да, работает уже, как бы, или на чужих тоже может работать, не знаю. Я даже не пробовал, кстати. Ну, вообще, медалька, если на чужих работает, я тоже не пробовал. Если медалька работает на чужих, то, мне кажется, тоже должен работать на чужих. Mm. А, вот еще кнопку вот поставили тут. Давай сейчас, да, э... он работает на чужих. Да. И снимает 12 армора, 70 атак спида, это очень важно. Спид снимает. Это очень сильный там, на самом деле. А, вот смотри, я сейчас героя возьму вражеского, ну, к примеру, Лусу. Я тебе кое-что покажу по поводу ботинков новых. Ну, не новые ботинки, ботинки те же, которые были и остались. Только сейчас по по меня поменялась механика. Сейчас смотри, к примеру, сейчас Урсу возьму.
с ботинками они вообще ересь какую-то сотворили. Теперь, по сути, корм нужно фейсбуцы. Многим корм. Фейсбуцы продают одинаковое количество мувспида. Вот давай сюда сейчас поднимемся. Я тебе кое-что хочу показать. Вот, к примеру, mm -hmm. вот, э, Facebook уже как бы не дает там дамага, а вот дает ар 5 армора. А самое интересное, что я сегодня заметил, это баги или что, я не знаю. Вот сейчас покажу тебе. Это баги или что, я не знаю, но ты, наверное, узнаешь. Смотри, я хочу... Его не бью, видишь? Не бью. Смотри, когда mm -hmm. бью, когда бью, у меня появляется эта иконка, типа работает. Вот. Я его не бью, а вот сейчас смотри, на, на него правый клык сделаю. Смотри. Видишь? Видишь? Я его не бью. Я просто правый клык сделаю, а у меня Facebook работает. Правый, просто правый клык, вот отсюда даже могу нажать, вот отсюда. Все, и я отхожу назад. А он с любого ранжа действует или с 900 только? С 900 вроде. 900, но это тоже имбаланс, я не знаю. Тоже как бы. Это, скорее всего, баг, не знаю, какой-то. Я это сегодня, сегодня только заметил. Нет, он, на, он написан в механике. Так и написано, что а, он да. дает 20 смс -а при активации в ранже 900. Mm. И 10 для ранжевиков. 10%. Да, нормально. Ну, сейчас уже собираюсь... Но пока ты не нажимаешь, типа райт клик он не работает. Да. Ты как-то не очень. На самом деле приятно. Ну, еще... Я не совсем хорошо понимаю, как работает механика Транквил. <свят> ну, я тоже сегодня проверял, ну, типа там сперва говорили, бьют, не... все равно работает, крипы попадают, все равно работает, ну, не знаю, я что-то пробовал, такого нету. Вот, я сегодня все испробовал. Смотри, смотрел. даже если тебе сбивают Транквил, у тебя 20% МС бонуса. А с любых других тапков у тебя 15, то есть все равно на саппортах и... Да, на саппортах в основном очень выгодно. И на хардерах выгодно транквилы брать. Именно в плане МС. Выше только травела дают. Ну да, ну то, я тебе так скажу, сейчас травела будут собирать там не все, потому что травела будут собирать сейчас только тинкеры, которые всегда собирали, и арк варден какие-то, которые будут все время пушить, пушить. А так вот, смотри, этот, который новый, там, седьмой, седьмая ячейка, которая появилась, телепорта, вот это я не могу, да, кидать? Да, только тут стоит. Как бы это уже не мешает. Все время ты можешь нажимать, даже там шести слотов можешь пить, вот с такими ботинками, фейсбуцами, к примеру, и иметь какой-то скролл. Так у этого есть свои минусы, смотри, допустим, ты не можешь выложить ТП, чтобы у тебя тиммейт его взял. Да. Это раз. Во-вторых, допустим, я как любитель играть на лондруиде, я очень часто брал одну тпшку, и когда мне надо было тэпать мишку, я давал мишки и тэпал, или наоборот. А сейчас ты обязан купить э, телепорт и себе, и медведю, потому что ты не передашь его никак вообще. Ну, это да, жестко получилось. В некоторых местах, типа эти 50-100 голды могут зарешать, допустим, тебе не хватает 50 голды, тебе надо тэпнуть медведя, ты идешь медведем, покупаешь, и вдруг тебя выходит гангу, и ты умираешь, и у тебя не хватает на сакр, это уже не 50 голды, а там <laughs> уже голды 500. И это всю игру можешь заруинить. Да, ну это уже... Казалось мел... бы, мелочь, но... <laughs> ну это мел... мелочь называется в low MMR, а вот так в высоком MMR, типа там 7к MMR, 6, 7 500, вот там уже, да, это уже очень много решает. Там даже 50 голды может очень много решать. Там даже может там э, курьер очень много решать, которые не будут отменять, как там челики в 3500 ммр. Они же любят там отменять. Вот. Че осталось? Курьера. Че осталось? Предметом вроде как все. По карте. Основные вещи сказали, но... Пока не поиграть игр 100, хотя бы на новой карте более подробной инфы вряд ли кто-то сможет дать. Да, народ, вы смотрите, как бы там жестко не надо, как бы нас, как бы сказать, не очень хороший там обзор или что, потому что, ну, патч новый, 
Не все могут там правильно все сказать. Еще надо играть. Пару каток там. Минимум 10, 15, 20 игр надо играть, как бы. Чтобы понять примерно, что и как. Ну, сейчас я, я даже не могу играть очень много глюков. Не знаю, вроде бы все уже. Посмотрели, что еще есть. Со Сларком они сделали что-то нереальное. То есть на 40 минуте Сларк, который имеет там штук 40 со стиленных атрибутов на всю игру, это, это ненормально. <laughs> Точно. Я, я думаю, что какая-то наркомания в доте сейчас. Просто какая-то наркомания там, не знаю. И... Почему? Очень многое будут менять и фиксить, это точно. Ну, про игр, э, про героев еще поговорим, как бы отдель, отдельно будет. Тут э, поговорили про айтемов и про карту, а еще про героев поговорим, потому что герои еще и будут менять, там патч 7.20, А будет, Б будет, 0.1 будет, или что там будет, какие-то версии будут, вот. Все-таки там тоже много чего поменяют. Что там еще остается у нас все по вещам вроде а ну еще я не сказал вот про ботинки вот которые power threads они уже 12 strange agility и интеллигенции Интелли... инты дают вот ну, как бы не такая уж большая Это небольшой бонус да, небольшой. потому что так спит убрали полностью хотя добавили дэмэджа чуть-чуть а зато теперь за обуз ПТшки будет, ну, обуз именно, обузить ПТ намного профитней. Тех же СФАх, чтобы кейлы давать. Да и в целом на любом героя. Сларки. Ну, на этом все. Народ, кто смотрит, кто поддерживает. Спасибо всем. Вот. Вага, тебе тоже большое спасибо. Спасибо, спасибо. Нет. Давайте Всем счастливо. Еще новый, новый обзор сделаем. Удачи, сделаем. ребят. Давайте. Удачи всем.